ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുള്ളി ഞാനൊരു ഏഴെട്ട് കൊച്ചുള്ളി വെളുത്ത കൊച്ചുള്ളിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് പീസ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരവും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കറുവാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും മേലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ മസാലയാണ് പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പീരയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ നമുക്കിതിന് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ടി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരണം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നു അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതിന് തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും അത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാനൊരു ശകലം ഉപ്പൂർ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കാരണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മുഴുവൻ ചേർക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ മുഴുവൻ ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പെരുചീരകപ്പൊടിയും കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കുറച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം അത് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കിടന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് ആ നല്ലതായിട്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തിളഞ്ഞു വരണം ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി മാറണം നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉള്ളി വേവിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ ഇരുന്ന് നല്ലതായിട്ട് വേകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഉരുകിട്ട് ഉരുകി വരണം പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നിടം വരെയും നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ചുവന്ന നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ഈ തേങ്ങായും വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചിലപ്പം അടുക്കി പിടിച്ച് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ പകുതി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ പകുതി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കൊച്ചുള്ളി നമ്മൾ കറിവേപ്പിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നല്ലതായിട്ട് ഇനിയും ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിന് പേര് നമുക്കത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ വറുത്തരച്ച നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി വർ വറുത്തരച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവസാനം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ തേങ്ങാപ്പീര് നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മുമ്പേ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം ചേർക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ വയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് ഇട്ടു അത് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിനി ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടികളോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കരുത് പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഉള്ളി ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി അറിയാമല്ലോ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഏത് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്താലും ഏത് ഐറ്റം നമ്മൾ ചേർണ്ടാക്കിയാലും ഈ കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കണ്ടോ മുറിഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കും ഒട്ടും ഇതില്ലാതെ 
ഫൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് അരച്ചെടുക്കും മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വറുത്തതിൻ്റെയും തേങ്ങായും ആ കൊച്ചുള്ളി എല്ലാം കിടന്ന് മൂത്ത് വന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ മിക്സിയോട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേഗാൻ വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഹാഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഇനി നമ്മുടെ ഈ അരപ്പുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടി വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിക്ക് നമ്മൾ കടു വറുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് വറക്കാൻ നമ്മുടെ കടുവർത്ത് നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കൊച്ചുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് വരട്ടിയ തേങ്ങ വറുത്തരുടെ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ കടുക് വറുത്തത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ കൊണ്ട് തേങ്ങ വറുത്തൊക്കെ അരച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു